आदरणीय साथियों आज हमारे बंजारा समाज के गुरु संत सेवालाल जी का दो जयंती पर उनके हमारी श्रद्धा सुमन और ये वो घुमक्कड़ जाती है जो पूरे देश में जिसकी एक ही भाषा है और जब इंटरनेट और सड़कें नहीं थी तब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये हमारा बंजारा समाज हुआ करता था आज हमारे संत सेवालाल जी की जयंती पर हमारे सभी लोगों को बंजारा समुदाय के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री बीबी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया गया और उन्हें सम्मानित किया गया लेकिन यदि आप देखेंगे तो भारत के इतिहास में आजादी के बाद एक फोर्टनाइट में इतने लोगों को भारत रत्न कभी नहीं दिया गया जितना कि पिछले पखवाड़े में एक दिया गया और उनमें से चार लोग तो ऐसे हैं कि जिनको यदि आप देखेंगे चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो चाहे चौधरी चरण सिंह जी हो चाहे नरसिम्हा राव जी हो इन्होंने हमेशा से इन्होंने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नीतियों का विरोध किया एम एस स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट का पालन न करते हुए उन्होंने उनको भारत दिया इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सभी वो लोग हैं जिनको कि मिलना चाहिए था लेकिन इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया जाए ये बात समझ में नहीं आती है फिर भी हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे नरसिम्हा राव जी का सम्मान उन्होंने किया है हम उनके आभारी हैं साथियों नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लगभग दस साल होने आए और उन्होंने हमारे दस साल के कार्यकाल का श्वेत पत्र जारी किया जबकि श्वेत पत्र की मांग हम लोग कर रहे थे कि भाई आपके दस साल में आपने क्या किया इस श्वेत पत्र दीजिए वी वॉन्टेड दी व्हाइट पेपर ऑन दी गवर्नेंस ऑफ द मोदी गवर्नमेंट Not on the governance of Dr. Manmohan Singh Ji UPA government. So therefore, we came out with this document. Ten years, Anyaay Kal. Two thousand. We'll stand up. document is a well researched document which specifies arthik anyay samajik anyay and rajnitik anyay yadi aap dekhenge 
तो जो इकोनॉमिक इश्यूज पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल रही है बेरोजगारी महंगाई किसानों की बिगड़ती हालत हमारे लेब श्रमिकों के कानून में परिवर्तन 44 कानून थे उनको लेबर कोड में चार लेबर कोड में कर दिया और ये परिपाटी थी कि हर साल नेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी जिसमें कि ट्राइपार्टाइट डिस्कशन होता था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज का इन द लास्ट टेन इयर्स For nine years, this national conference on labour has not been held. Then, the close association of the prime minister with the corporates, few favoured corporates, particularly Mr. Gautam Adani. Also, at the same time, Samajik Anyay. SCs, STs, OBCs. Now we have been demanding a caste-based census. Jatigat, Jan Ganna ka hum log samarthan karte hain. Aur isme Rahul Gandhi ji ne barabar is baat ko kaha hai ki jo bhagidari hona chahiye SC, ST, OBC minorities ki wo जो प्रशासकीय और शासकीय तंत्र है उसमें तीन परसेंट भी नहीं है इसी प्रकार महिलाओं के ऊपर अत्याचार सामाजिक जो सद्भाव की व्यवस्था होनी चाहिए उसमें बिगाड़ हुआ है सर्वधर्म संभाव का हमारा संविधान में संकल्प है equal opportunities to all particularly protection of man to the minorities isme kafi logon mein gatirodh aaya hai is tarah se yadi dekhenge to rajnitik anyay mein institutions ko subversion kiya gaya cag reports nahi aa rahi hain इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भेदभाव कर रहा है और हमारी नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा है देश के सेनापति जो हमारे आर्मी कमांडर है वो कहते हैं कि चाइना हमारे इलाके में घुसा है वहां के हमारे लोग कहते हैं कि चाइना ने हमारी जमीन पर अधिकार किया है रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हाँ हुआ है लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना कोई आया है ना कोई यहां पे बैठा है दिस इज द वेरी फैक्ट दैट इट गोज कॉन्ट्ररी द प्राइम मिनिस्टर इज कॉन्ट्रीडिक्टिंग हिज आर्मी चीफ इज कॉन्ट्रीडिक्टिंग हिज डिफेंस मिनिस्टर बट वाई वाई डजेंट ई स्पीक आउट अगेंस्ट चाइना वाई इज ई शो शाय ऑफ स्पीकिंग अगेंस्ट चाइना so these are the basic issues in detail i would like you to go through the the economic social indicators which have been highlighted how i will say in logon ke sath anyay hua in vargon ke sath ye hame is baat ko batana hai is desh mein bharat jodo yatra rahul gandhi ji ne ki kanya kumari se kashmir tak जिसमें जिसका मूल उद्देश्य था जो देश में नफरत फैलाई जा रही है कटुता फैलाई जा रही है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ाएं और वो जो फेमस स्टेटमेंट है मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता हूं दैट वॉज द क्रक्स 
of our Bharat Jodo Yatra. Now the East-West Yatra is the Bharat Jodo Nyaya Yatra. And the five issues of this Yatra is giving justice to the farmers, giving justice to the women, giving justice to the youth, giving justice to the labor. And to do that, participation, bhagidari, kisano ko nyay, mahilao ko nyay, yuvao ko nyay, shamiko ko nyay, aur ye sab ko pura nyay dilane ke liye sab ki bhagidari. Which is the essence, ye humara bharat ke jo sanatan dharm ki parampara hai, sarv dharm sambhav, vasudev kutumbakam, uska hi Aadhar, this is the idea of India. Or Uvahi Hamara Congress ki main ideology rahi hai aur wohi Indian constitution ka mool aadhar hai. Jisko ki Bharati Janta Party violate karne mein lagi hui hai. Kisano ke khilaf karwai ho rahi hai. Aapko yaad hooga, 2013 mein यूपीए सरकार में लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 पास हुआ जिसमें कि किसानों की जो जमीन अक्वायर कर ली गई लेकिन पांच साल तक कोई काम नहीं हुआ तो उसको वापस लौटाने का प्रोविजन डाला इसके बाद गवर्नमेंट लैंड अगर के प्राइवेट लैंड ली जाती है तो रूरल एरियाज में Whatever is the collector's rate, we call it circle rate, apna, yaha pata nahi kya kehta hai usko, official jo rate hoti. Market value. Market value, four times the market value would be the compensation as per the Land Acquisition Act passed under the UPA government in 2013. Four times the market value in rural areas and twice the market value in the urban areas. First thing which Modi ji did in 2014 was to bring an ordinance to change that Land Acquisition Act. This shows the ideology of the Bharati Janta Party. Rajniti vichardhara ke aadhar par hoti hai. Aaj is desh mein jo vichardhara mein sangarsh chala hua hai, wo sangarsh hai, Mahatma Gandhi ki vichardhara, garib, mazdoor, kisan, sanusu jati, janjati, jo vanchit varg hai, the deprived sections on one side, aur dousra, bade bade vihafsai, corporates, big landlords, in dono vichardharaon ki beech mein, ek taraf Gandhi ji ki vichardhara, ek taraf Naturam Godse ki vichardhara hai which signifies the, the idea and the ideology of the Rashti Swayam Sivak Sangh. This is the ideological confrontation between the Congress party and the BJP. The regional parties have their own role to play. And we would like them to go on the ideological grounds rather than on personal grounds. BJP's main political weapons as they stand today are ED, IT, CBI, regional fundamentalism and the EVM machine. Rahul Gandhi ji has announced three days back that if the India Alliance forms the government, we shall bring the act to promise the minimum support price to the farmers. This is the first Nyay guarantee which the Congress party has announced. Modi ji bar bar Modi guarantee ki baat karte hai. 
लेकिन मोदी गारंटी का यदि अगर आप रिव्यू करेंगे 2014 से लेकर आज तक इन्होंने प्रॉमिस किया था कालाधन आ जाएगा विदेशों से कालाधन नहीं आया और स्विस बैंक्स में जितना पैसा पहले जा गया था उससे ज्यादा पैसा मोदी सरकार में चला गया अब जगह जगह कहते हैं हमने राम लला को मंदिर में 500 साल के बाद बैठा दिया अरे आपने 500 साल में तो इनको बैठा दिया लेकिन जो यहां से करोड़ों रुपए दस लाखों करोड़ रुपए लेकर भागे भगोड़े नीरव मोदी विजय बालिया और पता नहीं कौन कौन आप उनको वापस नहीं लाए आप राम लला को वापस लाने की बात करते हैं बात वही है इन्होंने कहा था पंद्रह लाख सबको दे देंगे किसी को नहीं मिला अच्छे दिन आएंगे महंगाई कम होगी अनेक और ये भी एमएसपी की गारंटी भी कहा था मोदी गारंटी का मतलब यह है कि केवल जुमला खुद अमित शाह जी ने कहा था कि पंद्रह लाख रुपए हम जो भी बात कही थी केवल जुमला था तो मोदी गारंटी है मतलब जुमला और हमारी गारंटी है मजबूत मैं आभारी हूं तेलंगाना के मतदाता भाइयों और बहनों का जिनको उन्होंने कि कांग्रेस की सरकार लाए और हमारी छह गारंटी है जो सौ दिन में हम लोग पूरा करेंगे महालक्ष्मी रायतू भरोसा ग्रह ज्योति इंद्रमा हाउसेस युवा विकासम चयूथा हैंड इन हैंड इनमें से फ्री ट्रेवल फॉर वेमेन इन तेलंगाना स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन चालू हो गया है फॉर वेमेन राजीव आरोग्य श्री हेल्थ इंश्योरेंस दस लाख का चालू हो गया है और बाकी का भी हम लोग सौ दिन के अंदर पूरा करेंगे मोदी गारंटी इज ऑन पेपर बट आर गारंटीज ऑन ग्राउंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी I would not like to speak against the BRS, which is already in doldrums. But the fact remains that the issue today, आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है किसानों को जो वादा किया था मोदी सरकार ने आज से चार पांच साल पहले कि एम एस पी लागू करेंगे किसानों पर जो केस झूठे केस बनाए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे लखीमपुर खेरी में जिस किसान आंदोलन के नेता को हत्या की गई उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ऐसे अनेक जो वादे हैं वो मोदी सरकार ने गारंटी ली थी इसी वजह से वहां का आंदोलन समाप्त हुआ था चार साल में उसको पूरा नहीं किया गया उसको याद दिलाने के लिए सारे किसान संगठनों ने वापस अब मोर्चा चालू किया है और आप देख रहे हैं किस कदर लोगों पर अत्याचार किया जा रहा है किसानों पर कीले गाड़ दी गई है मेन हाईवे पर सीमेंट के कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स खड़े कर दिए ड्रोन से टीयर गैस छोड़ा जा रहा है रबर बुलेट्स से मारा जा रहा है जबकि दो लोगों की आंख पर चोट लगी है एक की तो आंखें चली गई इस बात पर हम लोगों की घोर आपत्ति है और हम चाहते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून बनना चाहिए साथियों हम ये भी चाहते हैं कि इन्होंने वादा किया था दो करोड़ नौकरियां देंगे लेकिन आज भी सरकारी पदों की तीस लाख की भर्ती के पद खाली पड़े हुए हैं साथ में इन्होंने अगर आप देखेंगे कि सैतालीस उन्नीस से 2014 तक इस देश में जो कर्जा लिया गया था वो अब कितना बढ़ गया है इसको आपको देखेंगे कि उस समय 
लगभग तैतीस ये हमारा करीब उस समय आठ लाख करोड़ था 1947 फोर्टी सेवन टू टू थाउजेंड फोर्टीन बिटवीन टू थाउजेंड फोर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री फिफ्टी फाइव लैक्स करोड़ का लोन अब गवर्नमेंट पर हो गया है फ्रॉम 1947 फोर्टी सेवन टू टू थाउजेंड फोर्टीन इट वॉज ओनली एट लैख करोड Now the loan has gone up to फिफ्टी lakh crores. Now also you must see, मैंने जो आपसे कहा था विचारधारा का फर्क है एक तरफ गरीब किसान है मजदूर है और दूसरा कॉरपोरेट्स है बड़े कॉरपोरेट्स के लोन राइट ऑफ किए हैं फोर्टीन पॉइंट फाइव लैख करोड़ लोन व रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग मोदी गवर्नमेंट अंडर यूपीए गवर्नमेंट ऑफ टेन ईयर इट वॉज ओनली टू पॉइंट टू लैख करोड़ लेकिन किसान का कर्जा यूपीए सरकार में बहत्तर हजार हजार करोड़ कर्जा माफ हुआ था वी रोट ऑफ लोन्स टू फार्मर्स टू द ट्यून ऑफ सेवेंटी टू थाउजेंड करोड बट दे हैव नॉट डन सो नॉट अ सिंगल फार्मर लोन हैज बी रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द टेन ईयर्स ऑफ मोदी रिजीम दिस इज वॉट the facts are in details we have given you the decisions of demonetization has finished the msme sector it has brought inflation and the gst which was being opposed by mr narendra modi throughout when he was the chief minister what has been now brought in that format is totally against the small and medium traders gst has been imposed on almost every section which is destroying the economy therefore at the, in details we have given the figures before you friends i would like to assure you that the congress party stands for the welfare of the poor the deprived the middle class which is now being burdened with the higher inflation and unemployment jo berozgari aur mehngai badhti ja rahi hai isse hamare anusjati janjati pichla varg ke logon par मध्यम परिवार मध्यम वर्गीय परिवारों पर भी भर्ती जा रही फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स पर भी नेट सेविंग्स कम होती जा रही है आमदनी कम हो रही है खर्चा ज्यादा हो रहा है गरीब गरीब होता जा रहा है अमीर अमीर होता जा रहा है इन सब बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है और इसीलिए आज ये आज ये हमारी बैठक हमने बुलाई थी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए one by one i think bhai you will have to tell who okay this alliance is at the national level not at the state level there is a difference between the two what is most important is the fight against the ideology of the rss the ideology of hatred the ideology of the the uh, the, uh, the prosecution of the weaker sections and the minorities so this fight is at the national level not the state level number 1 number 2 as far as 
Bengal is concerned. Deepadath Munshi is from Bengal. Probably she will be able to explain to you in a better way. In Punjab, these, in Punjab, it is the wish of the both regional uh, leadership of our Congress Party and Ahmadi Party to fight uh, separately. In Bengal, the discussions are on. In Delhi, Ahmadi Party and the Congress will come to some understanding. What I am trying to say is that India Alliance stands firmly on the ground. The, the, uh, the AICC has set up a committee under Mr. Mukul Vasnik, who is discussing with the different regional groups. And I think in 90% of the seats, India Alliance will have one-to-one -one fight against the BJP. <laughs> it is not Amrit Kal. It is the Vidhvans and a Vinash Kal for this nation. I just want to ask you, Bhagwan Ram hum logon ke liye aastha ke roop hai. It is my right as a citizen of this country, mera ye adhikar hai, ke mein jis bhi dharm ka palan karna chahu, mein palan karu, is mein kisi ko aitraaz nahi hona chahiye. Bhagwan Ram ka mandir ka nirman jo hua hai, ये निर्माण हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और नरसिम्हा राव जी ने उस समय रामालय ट्रस्ट बना दिया था उनका सोचना था कि इसको धार्मिक गुरुओं को सोचना चाहिए को सौंपना चाहिए इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए और इसलिए उन्होंने रामालय ट्रस्ट का गठन किया था जिसका कि मूल उद्देश्य राम मंदिर का निर्माण था नरसिम्हा राव जी के समय में उसमें चारों शंकराचार्य जी और रामानंदी संप्रदाय के रामनेश्वर जी इनको उस ट्रस्ट में रखा था मंदिर निर्माण के लिए अब उसमें क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी हमारे धार्मिक गुरु थे उनको अलग कर दिया और विश्व हिंदू परिषद को काम सौंप दिया विश्व हिंदू हिंदू परिषद ने चंदा उगाया 92-93 में रथ यात्रा में 1400 करोड़ का उसका हिसाब आज तक नहीं दिया ये मैं नहीं कह रहा हूं निर्मोही अखाड़ा जो कि 1850 से राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा था जो कि वहां मंदिर की पूजा करता था उस निर्मोही अखाड़ा को हटाकर वो पूजा का अधिकार विश्व हिंदू परिषद को दे दिया जिनका कोई लेना देना धर्म से नहीं है केवल चंदा उगाना उनका काम है निर्मोही अखाड़ा वाले आज मांग करते हैं कि 1400 करोड़ का हिसाब दो और विश्व हिंदू परिषद के जो चंपत राय जी हैं उन पर यह आरोप है कि जो ट्रस्ट का पैसा इकट्ठा हुआ उस पर लैंड डील में उन्होंने भारी भ्रष्टाचार किया है इसलिए हमारे विधि अनुसार सनातन धर्म के विधि अनुसार मंदिर का निर्माण तब में प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाए कलश लग जाए ध्वजा चढ़ जाए उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती है लेकिन मोदी जी ने चुनाव का मुद्दा इसको बना दिया अरे राम का जन्म हुआ था राम नवमी पर जो अप्रैल में आता है लेकिन उन्होंने 22 जनवरी को उसमें उद्घाटन इसलिए करा लिया प्राण प्रश्न करा लिया जिसकी वजह से क्योंकि उनका लोकसभा चुनाव था और जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो जो पूजा करते हैं उसमें पति पत्नी दोनों को बैठना आवश्यक होता है 
अब वहां चार लोग जो बैठे थे वो सब अकेले थे नरेंद्र मोदी अकेले आनंदी बेन पटेल अकेली मोहन भागवत अकेले और महंत आदित्यनाथ अकेले ये शास्त्रों के विपरीत काम हुआ है धर्म के शास्त्रों के विपरीत काम करके मोदी जी ने यह काम किया है हमारे हजारों साल के शंकराचार्य की जो पीठ है जो संस्था है उसको इन्होंने सम्मान नहीं दिया यह हमारी आपत्ति है आई हैव नॉट सीन दी ऑर्डर येट हैव दे कमेंटेड और दी शुड एन ऑर्डर If there is an order, we welcome that, because the election bonds are heavily loaded in favour of the BJP. But at the same time, we shall appeal to this honourable Supreme Court to look into the issue of the electronic voting machine. There are doubts about the EVM. Any computer or any machine with a chip can be manipulated or hacked hacking through internet manipulated through the pre programmed software into the vv pat machine doubts have been created i as a right as a voter have a right to know that my vote has gone to the candidate or to the party which i want to and i want it in my hand i don't want to see it on a, in a glass why can't i be given this right to have a my own ballot paper which i can put in the ballot box congress party in the acc resolution of the 2018 has demanded the voting through the ballot paper which has not been accepted the india alliance partners 28 political parties have appealed to the election commission of india the civil society is has appealed to the election commission of india the adr the organization which is looking into the conduction of the elections on the civil by the civil society have raised basic fundamental questions about the functioning of the evm number 1 if there is a software why can't be made public the responsibility and the constitutional authority given to the election commission of india is to ensure free fair and transparent elections in this country and if there are doubts these doubts have to be cleared there are fundamental rights route uh, uh, objections which have been questioned which have been raised they say it is a stand alone machine the question we have raised is if it is a stand alone machine how do you load the name and the symbol of the candidates through the symbol loading units in the vv pat machine these are the basic fundamental issues which we have raised which the eci is not telling us dekhiye baat ye hai jaisa maine aap se kaha tha ki desh mein एक तरफ है गरीब एक तरफ है अमीर गरीब गरीब होता जा रहा है अमीर अमीर होता जा रहा है अब किसानों से चर्चा करने के लिए मोदी जी ने कौन से मंत्री जी के जिम्मे सौंपा है श्री पीयूष गोयल जिनका किसान और खेती से कोई लेने देना नहीं है पीयूष गोयल जो है कॉर्पोरेट मिनिस्टर है कॉर्पोरेट के मंत्री है उनके भारतीय जनता पार्टी के फंड रेजर है 
वो किसानों की तरफदारी करेंगे कि कॉर्पोरेट की तरफदारी करेंगे कोई किसान उन पर भरोसा करेगा ये एक बेसिक प्रश्न है इसकी साफ नियत है मोदी जी की कि वो किसानों के पक्ष में नहीं है वो कॉर्पोरेट्स के पक्ष में है यू वास क्वेश्चन एनी वन एनी वन एल्स ओके यस देखिए बात यह है जहां भारतीय जनता पार्टी चाहेगी वहां हिंसा होगी क्योंकि वो दे इंजीनियर सिचुएशंस वेयर दी बेसिक रीजनल एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट कम इन डेर फॉर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है यस लास्ट क्वेश्चन प्लीज डू अंडरस्टैंड द राम मंदिर वॉज नॉट सच ए बिग इशू वेन द फार्मर्स वर प्रोमिस्ड सर्टन इशूज लाइक द एम एस पी विड्रॉल ऑफ केसेज एक्सेट्रा सो बीजेपी इज बेसिकली मास्टर इन डिस इंफॉर्मेशन कैंपेन एंड दे हैव इंगेज ग्लोबल पी आर एजेंसीज टू स्प्रेड रूमर्स फॉल्स न्यूज फेक न्यूज दे आर एक्सपर्ट्स इन सॉर्ट ऑफ पुटिंग फेक न्यूज ऑन व्हाट्सएप सो देर फोर there is no connection between the ram temple and the farmer agitation thank you